こんにちは朝10時です、えー、今日も綺麗な空になってますね朝は結構冷え込みました毎度おなじみのブラシの木です、えー、我が家は赤いのしか植えてないんですが別の品種も出ていますえー、タイタンビカスピンクまだ咲いていますね、えー、11月だというのに頑張っていますチャイニーズホーリーはクリスマスに向けて、えー、赤い実をさらに赤くしています葉っぱもグリーンでとっても綺麗ですね大紫式部は相変わらず葉っぱが虫食いですが実の方は綺麗な紫になってきました去年よりはちょっと実のつきが悪い感じがしますね、えー、大紫式部株立ちと言いまして一つの株から何本も木が出てきますボリュームが出すぎるので、えー、だいぶ株を整理しましたサザンカ朝倉です、えー、夜露というんでしょうかね夜冷え込むとこんな風に花びらに水滴がついていますねヤブツバキ咲き始めました、えー、葉っぱがだいぶ濡れていますねこんな感じです、えー、空の様子がどんどん変わってきてちょっと変な空になったんですがおおむね今日はいいお天気になりましたトンビが飛んできましたね、えー、頭の上を飛び去っていきましたトビが飛び去ったということでジョウビタキピオちゃんが、えー、餌のおねだりに来ましたね、えー、今日は手に乗ってくれるでしょうかちょっと微妙な感じですねピオちゃんの餌付け訓練所のすぐ近くに咲いているのがヒイラギですねえこうやって見ると大きく見えますけども本当に小さな花ですえちょっと比べてみますねこんな感じですねダリアアテネまだ咲いていましたねまだ霜は降りていないようですえこれは三種油なんですがこの赤い実えヒヨドリが食べに来ていました美味しそうですね iPad を持ってピオちゃんに近づいていってます、えー、私の目線で、えー、いつもはこんな感じというのを見ていただきたいと思います近づいていっても逃げませんねこうやって飛んでもすぐ隣のこれは金木犀ですね、えー、金木犀に止まりましたこれはスモークツリーですね、えー、他の鳥は一回飛んでしまうと遠くまで行ってしまいますね、えー、これがピオちゃんと他の鳥の違いですこうやってどんどん私を誘導していくんですねそして、えー、鍋のところに止まっています、えー、ピオちゃんならではの仕草なんですけどもねアルストロメリアサマーフィーリングを映していたら左手に何か見えましたわかりますかそうなんですオオカマキリがいました、えー、もう寒くなって死んでしまったかと思ったらまだいるんですね、えー、今まで会ったことのあるオオカマキリかどうかはわかりません、えー、結構大きいですお腹はそんなに膨らんでいませんでしたオオカマキリの卵今まで10個ぐらい見つけていますえー、これはメスかオスかよくわかりません難点、えー、日に日に赤くなっていますね、えー、白い実の難点はなぜか育ちませんね今日の庭ですあまり変わり映えしませんが冬支度ちょっとずつやっています、えー、除草剤をかけるともっと綺麗になるかと思いますこれは昨日の午後なんですが白猫ちゃん、えー、やってきていましたね丸尾はもう家の中で逃げて回っていました丸尾です
、えー、足の手入れをしながら時々外の様子を伺っていますポカポカ陽気に喜んでいる丸を見ながら今日はお別れしたいと思います、えー、皆さんお元気でさようなら